आखिरी सवाल चलते चलते अपन एक और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से इन दिनों आपने माहौल बना है देखा होगा कि एक पत्रकार को जिस तरह प्रकार से प्रताड़ित किया गया घसीटते हुए उसको घर से लेकर गया जाया लिया गया कि क्योंकि वो सवाल उठाता था या सवाल पूछता था सरकार के खिलाफ अगर आप सरकार में हो तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ही अगर आप पद पे हो कुर्सी पे हो तो क्या लगता है इसे इस इस तरीके से पत्रकारों को डराना धमकाना या ये करना ये वाजिब है क्या ठीक है क्या देखिए और ना को मैं पर्सनली नहीं जानती और ना मैंने कभी उसके इंटरव्यूज को देखा है लेकिन मैंने एक दो बाइट्स को स्क्रोल करते हुए देखा इट्स ऑलवेज बैटर ये आपकी जबान है ये आपकी जबान है जो आपको नियामत भी खिलाएगी और यही जबान है आपको जो शिफ्ट भी खिलाएगी अर्नब की प्रॉब्लम ये है कि जो पूछने का तरीका था वो वॉयेंट था आपको पता है मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ और सही का साथ देती हूँ पत्रकार की बात जहाँ तक है ये वो एक अच्छा पत्रकार है पर मीन जो बात करने का तरीका है वो मैटर करता है आप यही चीज़ आप प्यार से पूछते हैं आप तरीके से पूछते हैं आपको जवाब भी मिलता आपको अप्रिशिएट भी किया जाता लेकिन आपका पूछने का तरीका अर्नब का पूछने का तरीका बेहद ही वॉयेंट था वो पत्रकारों के ऊपर एक बहुत बड़ा मार्क लगा दिया अर्नब ने कि पत्रकार इस तरीके से भी पूछेंगे अरे पत्रकार तो वो होता है जब आपकी पत्रकार पता है आपको आपको शायद इस बारे में होगा आइडिया माइट भी आप मुझसे सीनियर है पत्रकार वो शख्स होता है कि ना वो कानून से डरता है ना वो किसी गूंज यानी कि गुंडों से डरता है ना किसी दादा से ना किसी पटेल से पत्रकार वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ सच सामने ला रखता है लेकिन वो अपनी मर्यादा में रखता है उसका तरीका होता है रखने का उसका जो क्वालिटी ऑफ पॉलिशनेस होता है उसी को पत्रकारिता कहते हैं तो अर्नब के केस में हाँ ये एक चीज़ है कि जिस तरीके से उसके घर में से घुस कर उसे निकाला गया किसी के ऊपर वायलेंट होना वाजिब नहीं है गलत है पुलिस को बिल्कुल अधिकार नहीं है कि आप किसी के साथ वॉलेंट हो जिस तरीके से जबरन खींचा गया है दैट वॉज एंट राइट वे इट इज़ रॉन्ग कानूनी कार्रवाई ठीक है जो केस हुआ है वो कितना सच है कितना गलत है ये तो कोर्ट में साबित होगा सिर्फ एफ आई आर बन जाने से सामने वाला कसूरवार नहीं हो जाता एफ आई आर बनाना तो आज की तारीख में बहुत आसान हो गया इट्स वेरी ईजी लेकिन हकीकत में क्या सच है वो तो कोर्ट ही डिसीजन लेगी तो अर्नब के केस में मैं इतना ही कहूँगी लेट्स बेटर वॉच फॉर द कोर्ट जजमेंट जिस प्रकार से पुलिस वहाँ घुसी थी बगैर नोटिस के बगैर उसके और सुबह सुबह साढ़े छः बजे किसी कोई भी आम अगर मान लो चलो वो पत्रकार नहीं है उसका आ, उन, उन लोगों का उन, उसका तरीका भी उनको पसंद नहीं है गवर्नमेंट को लेकिन इस तरीके से व्यवहार करना साढ़े छः बजे साढ़े छः बजे मॉर्निंग में आ, आ, कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ था पिछले साल जब मैं सो रही थी और मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर दो ही दिन हुए थे और मुझे हार्ट का ट्रबल है हार्ट का ट्रबल है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मुझे दो ही दिन हुआ था मुझे अटैक आया था उसके दो दिन के बाद की बात है तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही किया गया बस ये है कि थोड़ा बहुत अच्छा पोलाइट उन्होंने बिहे बिहेव किया और बड़े प्यार से कहा कि मैडम आपका मेडिकल पहले हम करा के देखेंगे अनफिट रहा तो हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे ये भाजपा गवर्नमेंट को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उस चीज़ का कि लेके जाके इन्होंने मुझे पता नहीं किस तरीके से कैसे जे जे हॉस्पिटल में एडमिट किया और शायद मेरा बाईपास सर्जरी करके मुझे ऊपर भेजने की प्लानिंग भी कर चुके थे ये तो लोगों की दुआएं हैं ऊपर वाले का ऊपर वाले का साथ है और करम है कि मुझे कुछ हुआ नहीं बाकी आपको मैं एक बात कह देती हूँ जब तक आप कुर्सी के इस तरफ हो आप जब तक यहाँ बैठे हो आपका बोलने के स्टाइल अलग होता है आपका सोचने का तरीका अलग होता है आपका परफॉर्मेंस अलग होता है जब भी ये जो कानून के ठेकेदार बैठे हैं जो बिकते हैं कौड़ियों के बाँव पर इनके जाल में आप फंसे तो आप टेबल के इस तरफ से सीधा उस तरफ हो जाते हैं और वो खेलते हैं आपके साथ वो गेम वो नहीं देखते किसका क्या नुकसान हो रहा है हकीकत में सिर्फ जीत देखते हैं जब मेरे ऊपर डी कंपनी के इतने एक्सटॉशन इतनी प्रॉब्लम मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई मेरे दरवाजे पे आसिद के बल्ब फोड़े गए मेरे ऊपर अटैक हुआ काफ़ी कुछ हुआ मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटेड था सिर्फ एक नाकाबंदी में जिस पे मैंने देखा कि पुलिस वाले बेरहमी से डंडे बरसा रहे थे लड़कों के ऊपर उसमें मैंने चिल्लाया 
और उस चिल्लाने पे मेरे खिलाफ एप्लीकेशन फाइल हुआ कि मेरा प्रोटेक्शन हटना चाहिए तो हट गया लेकिन आज अगर मेरी जान को कोई खतरा है और मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन बताओ मैं हमारी माशे गवर्नमेंट यही होगी ना जिम्मेदार वेल बातें करूंगी तो मैं बिल्कुल खत्म नहीं करूंगी इजाजत होगी मैं